ഈ ധന്യ മുഹൂർത്തത്തിൽ വളരെ പരിമിതമായ രണ്ട് വാക്കിലൂടെ ഞാൻ ആശംസകൾ നേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സംശയം വേണ്ട ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് തന്നെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ വിഭാഗീയ ചിന്താഗതികൾക്കൊക്കെ അതീതമായി ഒട്ടേറെ ചരിത്ര സ്മരണകൾ അയവിറക്കുന്ന ഈ പൂനൂരിന്റെ മണ്ണിൽ മഹാനായ പണ്ഡിതൻ കാന്തപുരമുസ്താദിനെ നമ്മൾ നെഞ്ചേറ്റുകയാണ് നമ്മൾ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനം നട്ടു നനച്ച് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് ഒരു വടവൃക്ഷമായി കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിലും ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ് അതിന്റെ മഹാരഥനായ സാരഥിക്ക് നമ്മൾ നൽകുന്ന ഈ വരവേൽപ്പ് ഈ പ്രദേശം കൂടി ആദരിക്കപ്പെടുക തന്നെയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അനല്പമായ സന്തോഷമാണുള്ളത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മതരംഗത്ത് സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് ജീവകാരുണ്യ രംഗത്ത് ആദര ശുശ്രൂഷ രംഗത്ത് നിഖില മേഖലകളിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു മഹാവ്യക്തിത്വത്തെ ആദരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായും ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം തന്നെയാണുള്ളത് എന്നൊരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് സംഘർഷ നിർഭരമായ ഒരു സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എവിടെ മരിക്കുന്നു ആര് മരിക്കുന്നു എന്തിനു മരിക്കുന്നു എന്തിന് കൊല്ലുന്നു എന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥാവിശേഷം ദേശീയ അന്തർദേശീയ സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശവാഹകനായി ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത അന്ന് മുതൽ തന്നെ ഭീകരവാദവുമായി തീവ്രവാദവുമായി സംശയമില്ലാത്ത പോരാട്ടം നടത്തുന്ന ബഹുമന്യനായ ഉസ്താദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നേതൃത്വം ഇനി നേറെക്കാലം ഈ കൈരളിക്ക് ഈ ഭാരതത്തിൽ ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ അനിവാര്യമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ എനിക്കൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് ചൈതന്യ ധന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദിനോട് എനിക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ വളരുകയാണ് പടരുകയാണ് പന്തലിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം ശിഥിലീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രവണതകൾ ഒരു ക്യാൻസർ പോലെ സമുദായത്തിൽ എവിടെയും എപ്പോഴും ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഓരായത്തിന്റെ അകൽച്ചയുടെ ഓരായത്തിലൂടെ നമുക്ക് ചോർന്നു പോകുന്നത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വളരെ വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ ആണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് കൂടി നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുഖ്യധാരയിൽ യോജിക്കാവുന്ന മേഖലകളിലൊക്കെ യോജിച്ചുകൊണ്ട് തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഐതിഹാസികമായിട്ടുള്ള അവകാശ സംരക്ഷണത്തിന്റെ പോരാട്ടത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ഐക്യത്തിന്റെ വശം മുറുകെ പിടിക്കാനും പരമാവധി യോജിപ്പിന്റെ മേഖലകൾ കണ്ടെത്താനും അങ്ങയുടെ നേതൃത്വപരമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും പ്രവർത്തനം എന്നൊരിക്കൽ കൂടി വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അഖാധതയുടെ അടിത്തട്ടിന്റെ ആഴത്തിൽ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നം ഐക്യത്തിന്റെ പാശം മുറുകെ പിടിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും യോജിക്കാവുന്ന മേഖലകളിൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരിക്കലും എന്റെ സങ്കല്പത്തിനുള്ളത് രാഷ്ട്രീയമായ യോജിപ്പിന്റെ മേഖലയല്ല അതിലപ്പുറം മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഇസ്ത്തും ആത്മാഭിമാനവും വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ അഭിമാനകരമായ അസ്തിത്വം ഹോണറബിൾ എക്സിസ്റ്റൻസ് അത് നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള യോജിപ്പിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുക ആദരണീയനായ ഉസ്താദിന് സാധിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ആശംസാ പ്രസംഗം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ണികുളം പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രഥമ പൗരനായ ശ്രീ ആർ പി ഭാസ്കരക്കുറുപ്പിനെയും അവാർഡ് ജേതാവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം എ പി അബുബക്രം ശ്രീയാനെയും വേദിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു അനുമോദന പ്രസംഗത്തിനായി ശ്രീ ആർ പി ഭാസ്കരക്കുറുപ്പിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു
വളരെ അഭിമാന ബോധത്തോടു കൂടിയാണ് കാന്തപുരത്തെ അനുബോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ മതപണ്ഡിതന്മാരും സൂചിപ്പിക്കട്ട ഈ കാന്തപുരം നമ്മളെ ഉണ്ണികുളം പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്വന്തമാണല്ലോ എന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗർവോടു കൂടിയാണ് ഞാന് കാന്തപുരത്തെ ഈ അവാർഡിന്റെ പേരിൽ അനുമോദിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാന്തപുരം നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രശസ്തി ഈ ലോകമാകെ അറിയപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഈ അവാർഡിനെ നമ്മൾ കാണുന്നു അതിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് എല്ലാവിധ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ പൗരാവലിയുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ കാന്തപുരം എ പി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ സംഭരിക്കുന്നു അഭിവാദ്യം പരിപാടിയുടെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി എ പി ബാബഹാജി ചാലിയ ഉപഹാര സമർപ്പണത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് അവാർഡ് ജേതാവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഒരു പ്രദേശം ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ ഒരു മഹത്തായ വ്യക്തിത്വത്തെ ആദരിക്കുക വഴി ഒരു വലിയ സന്ദേശം ഇവിടെ വിളംബരപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു പുരുഷായുസ് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം ജനതയുടെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഭീകരവാദികളോ വിഘടനവാദികളോ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരോ ആയി മാറേണ്ട ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകളെ അവർക്ക് ആഹാരം നൽകി അവർക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകി അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി അവരെ സമൂഹ സമൂഹത്തിന്റെ സമുദായത്തിന്റെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൈപ്പിടിച്ചുയർത്തി മാതൃകാപരമായിരിക്കുന്ന ഒരു നേതൃത്വ പാഠവും കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം നയിച്ച് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു നിന്ന് ബഹുമതികൾ നേടിയ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ നാം ഇന്ന് ആദരിക്കുക വഴി ഒരു വലിയ സന്ദേശമാണ് ബഹുമാന്യനായ എ പി അബുബക്കർ മുസ്ലിയാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പൊതുസമൂഹത്തോട് കാണിച്ചത് എന്ന് നാം പരോക്ഷമായി അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ട സാമൂഹ്യ നീതിയാണ് ആ സാമൂഹ്യ നീതിയെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ അതിനെ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അത് പ്രായോഗികമായി സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു എ പി അബുബക്കർ മുസ്തിയാരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രധാനമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖ്യ തൊഴിൽ അപ്പൊ പ്രധാനമായും നാം സ്വീകരി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണോ ഈ പൊതുസമൂഹം ഒരു സമുദായം ഒരു സമൂഹം ഒരു രാഷ്ട്രം പൊതുപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ ചെയ്തവരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിനെ വളരെ ഭംഗിയായി വളരെ ചിട്ടയോടുകൂടി പ്രായോഗിക രൂപത്തിലേക്ക് വരുത്തി ഒരു വലിയ സാഹോദര്യത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു സമുദായത്തിന്റെ സന്ദേശം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ മാതൃകയാകുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത എ പി അബൂബക്കർ മുസ്തിയാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കൂടുതലായി പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ആയുരാരോഗ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവം പ്രിയ സവിശേഷ ഏകലോക ഇരുവർത്തനി ഇസ്ലാമിക സിദ്ധാന്ത ഏകം സത് ഇപ്ല ബഹുദാവദന്തി ഇതി ഭവതി ആഷ സന്ദേശ ഹൈന്ദവാനാം ഏക ഏവ ദേവ ക്രൈസ്തവാനാം ദൈവപുത്ര ക്രിസ്തു ദേവ ഹൈന്ദവ ഈശ സ്തുവന്തി ക്രൈസ്തവ യേശും സ്തുവന്തി ഇസ്ലാമിക ജന അല്ലാഹു സ്തുവന്തി ഈശ്വര ഹള്ള തേരേന സബ്കോ സന്മതി തേ ഭഗവാൻ പാനി ജലം വെള്ളം സർവം ഏകമേവ ഈശ്വര വിശ്വാസിന സർവേശും മതമേകമേവ അഹിംസ അസ്മാകം ധർമ്മ ഭീകരവാദ ത്യാജ്യം മനം മനസ്സ യക്ഷം സാക്ഷാത്കരോതു ഭീകരവാദ മതേന സഹ സംബന്ധ ഭീകര മതാത്യജ്യം മന ശുദ്ധീകരണ മേവ അസ്മാകം കർത്തവ്യം സർവേ ബാന്ധു സുഖിന സർവേ സന്തു നിരാമയ സർവേ ബാന്ധി പുഷ്യൻ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നതിന് പിന്നിൽ ഒരുപാട് എതിർപ്പുകളും പ്രതിസന്ധികളും അപഹാസ്യങ്ങളും എല്ലാം നേരിട്ട് കൊണ്ടാണ് മഹാനായ വ്യക്തിത്വം ഇന്ന് ഈ നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് 
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ മഹനീയമായ സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനിതത സാധാരണമായ വ്യക്തിത്വവും പാഠവും ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആർക്കും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ആ വ്യക്തിത്വം ഈ രാജ്യത്തിനും ഈ രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് ലോകത്താകെയും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് ഇന്ന് ഒരു തേജോഗോളം പോലെ കത്തി ജ്വലിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവന തൽപരതയും അതുപോലെ തന്നെ പാണ്ഡിത്യവും ഈ രാജ്യത്തിനും ലോകത്താകെയും മാതൃയാകുന്ന നിലയിലേക്ക് വളർന്ന് പന്തലിച്ചു വരികയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സൽക്കൽപ്പങ്ങൾ എക്കാലത്തും ഇതിനേക്കാൾ ഏറെ മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലേക്ക് നടത്തുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പരമോന്നതമായ ഈ ബഹുമതി ഈ നാടിൻ്റെ സന്തോഷം അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ സൗഭാവ്യങ്ങളും സൗഭാഗ്യങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷന്റെ വക ഡോക്ടർ പി കെ മുഹമ്മദ് അലി ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് അവാർഡ് ജേതാവ് ഉസ്താദ് കാന്തപുരം എ പി അബുബക്കർ മുസ്ലിയാരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നതെന്ന സി കെ അസീസ് ഹാജിയെ അവാർഡ് ജേതാവും കാന്തപുരം എ പി അബുബക്കർ മുസ്ലിയാരെയും ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു Now we move on to the ex-minister, Sir Yek John. Say, so I call you invite you, sir, please. May you? One day, I'll tell you, 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 പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള മത്സരത്തിലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് സന്തോഷകരമാണ് ആ ആദ്യവസാനം ആ രംഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് കണ്ടപ്പോ അത് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചപ്പോ ആ കാലഘട്ടം ഓരോന്നോരോന്നായി ഇങ്ങനെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു വരികയാണ് ഇവിടെ മർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം അത് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതിനോട് വളരെ ഒരു നിന്ദാപരമായി നിന്ദാസൂചകമായി സമീപിച്ചിരുന്നവർ ഇന്നിപ്പോ ആ സ്ഥാപനമാണ് ഏറ്റവും മഹത്തരം എന്ന് അംഗീകരിക്കുകയും അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദിന്റെ ഒരു എന്തെങ്കിലും നിലയിലുള്ള ഒരു കടാക്ഷം കിട്ടാൻ പോലും അവർ മത്സരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ അന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ആ അനുഭവം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ചാരുതാർത്ഥിജനകമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മർക്കസിനും ആ മർക്കസിന് എല്ലാ മർക്കസിന് എല്ലാ തരത്തിലും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഭൗതികമായിട്ടായാലും ആത്മീയമായിട്ടായാലും സാംസ്കാരികമായിട്ടായാലും എല്ലാം നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എ പി ഉസ്താദിന് ഇനിയും ഒരുപാട് കാലഘട്ടങ്ങൾ കാലത്തേക്ക് ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ അതിലൂടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നല്ല നല്ല സംഭാവനകൾ അർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്റെ ഈ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതൃപദവിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മർക്കസിനെ സഹായിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ ബോംബെയിൽ അതിന്റെ ഭാരവാഹിത്വം പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തകനായി എനിക്ക് അന്ന് ആ അല്പം പോലും വേദനയില്ലാതെ ആ സ്ഥാനത്യാഗം ഏറ്റുവാങ്ങുകയും മർക്കസിന്റെയും അതുപോലെ എസ് വി എസിന്റെയും ഭാരവാഹിത്വം ബോംബെയിൽ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ സന്തോഷത്തിൽ ഒരു കുറവ് ഒരിക്കലും വരുത്തേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക ലോകപ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി കരീം സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഹജ്ജത്തുൽ വിദായിൽ വെച്ച് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു അല്യവും അക്കുമൽ തുലക്കും എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ മഹത്തായ അന്ത്യപ്രവാചകന്റെ അന്ത്യപ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇനിയൊരു പ്രവാചകൻ വരാനില്ല ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ സത്യത്തിനെയും നീതിയെയും ഈ ധർമ്മത്തെയും ഇസ്ലാമിനെയും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് ആ ബാധ്യത നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ 
പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രവാചകന്മാരുടെ പരമ്പര അവസാനിച്ചു എന്നുള്ള വിളംബരം നടത്തിക്കൊണ്ട് ലോകത്തോടെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമ്പോൾ രാജ്യ സമൂഹത്തിലെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ ഈ മതത്തിന്റെ ശക്തി മത്തായ മുദ്രാവാക്യങ്ങളെ ആവാഹിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഇത്തരം മഹാപണ്ഡിതനുമായി ഉയർന്നു വരുമോ എന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പലർക്കും ഒരു പക്ഷേ സംശയമുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ സമീപകാലത്ത് നടന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തികൾക്കപ്പുറം കടന്നുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ നബിക്കരും സല്ലാഹു അലി വസ്ലമിയുടെ സന്ദേശങ്ങളെ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലേക്കും അവർ കിണങ്ങുന്ന ഭാഷയിലും വേഷത്തിലും ഇറക്കിക്കൊണ്ടുപോയി അവരെ ഉത്ബോധരാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നത് ബഹുമാന്യനായ ഉസ്താദിന്റെയും ഉസ്താദിനോടൊക്കെ നിൽക്കുന്നവരെയും ആവേശ പുളകിതരാക്കുന്നു എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ് ശക്തമായ ഭീഷണികളും ചെറിയ അഭിഷേകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിയോഗ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായി ആ കാലഘട്ടങ്ങൾ മാറി ഒരു പുതിയ പ്രഭാതം ഈ ലോകം മുഴുവനും മഹാനായ ഉസ്താദിന് അംഗീകരിക്കുന്ന ഈ സുപ്രധാനമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് അഹങ്കരിക്കാനുള്ള സമയമല്ല ഒരു ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം ലോകം ഉസ്താദിനെ വരഞ്ഞും ഉസ്താദിന് അനുയായികൾക്കിടയിലേക്കും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു ഈ സമൂഹത്തെ നന്നാക്കാനുള്ള ഈ രാജ്യത്തെ നന്നാക്കാനുള്ള ലോക സമാധാനത്തിന് ശമിക്കാനുള്ള ലോക ഐക്യത്തിന് ശമിക്കാനുള്ള ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വവുമായി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ബഹുമാന്യനായ ഉസ്താദിന് സാധിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ആളുകളാണ് സുന്നതിയമായതിന്റെ നേതാക്കന്മാർക്ക് മാത്രമേ ലോക മുസൽമാൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ അത് മനസ്സിലാക്കണം ലോകത്ത് സുന്നതിയമായതിന്റെ നേതാക്കന്മാർക്ക് മാത്രമേ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ ഏത് സാംസ്കാരികമായാലും സാമൂഹികമായാലും ഇസ്ലാമിന്റെ തനിത തനതായ നിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സുന്നതിയമായതിന് ലോക സമൂഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ അന്യമതക്കാരായ ആളുകളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ പോലും റസോളിന് സാധിച്ച റസോളിന് സാധിച്ച ഒരവസ്ഥ അത് സുന്നതിയമായത്തിന്റെ ആദർശങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടുത്തെ സുന്നതിയമായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതോടൊപ്പം അതിന് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കഴിവുള്ള തന്റെ അളവുള്ള ഒരാൾ എന്റെ കാഴ്ചയിൽ എ പി അബോക് ഉസ്താദ് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇവിടുത്തെ ഏത് വിഷയങ്ങളിലായാലും അദ്ദേഹത്തോട് സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം അള്ളാഹു സുബാനോദ്ധാര അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസും ആഭ്യത്വും നീട്ടി നീട്ടി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അസ്സാം വരഹമത്തുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് ദീനീ രംഗത്ത് കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ ഫലമാണ് ഈ കാണുന്ന ഈ ജനം അത്രയും എന്ന് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ദീനീ രംഗത്ത് ഉസ്താദിന്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചതിന്റെ ഫലം ഈ കേരളത്തിലല്ല അന്യദേശത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഞമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് പത്രത്തിൽ വായിച്ചു ഉസ്താദിന് അവാർഡുമായി ഉസ്താദിനെ അവാർഡിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു എന്നുള്ളത് ഉസ്താദിന്റെ സ്വന്തം നാടായ ഈ പൂഞ്ഞുരങ്ങാടിയിൽ എന്നോ നമ്മൾ ഇതിന് തുനിയേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ വൈകിപ്പോയതിൽ ഖേദമുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് നീട്ടുന്നില്ല കാരണം ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗം വീക്ഷിക്കുവാൻ കേൾക്കുവാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വൈമാറി തെറി തന്നെ ഒരു സ്വീകരണമാണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ നിർത്തുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ അസ്ലാം അലൈക്കും വാഹി വാത്തു ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ യൂണിറ്റ് 
ഹെൽത്ത് കെയർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സ്കൂളിലെ വ്യത്യസ്ത കഴിവുകളുള്ള കുട്ടികൾ നിർമ്മിച്ച ഉപഹാരം സമർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി ടി എം ഹക്കീം മാസ്റ്ററെ ആദരപൂർവ്വം സഫേർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി വിമർശകർ പോലും അംഗീകരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠവും ശക്തവുമായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ഉസ്താദ് എന്നതാണ് ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് പുരസ്കാരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഹെറിറ്റേജ് ഹെറിറ്റേജ് അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഉസ്താദ് അവറുകൾ അവാർഡ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് നടത്തിയ ഒരു പ്രഖ്യാപനവും ശേഷം നടത്തിയ തുക കൈമാറ്റവും ആരും ഇവിടെ പരാമർശിച്ചു കണ്ടില്ല മുംബൈയിലെ ഭീകര ആക്രമണ വേളയിൽ ആഹൂതി ചെയ്യപ്പെട്ട ഹേമന്ത് കർക്കറയുടെയും സന്ദീപ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെയും പിൻഗാമികൾക്കും തലമുറകൾക്കുമായി ലഭ്യമായ അവാർഡ് തുകയിലെ ഒരു ഭാഗം നീക്കിവെച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാന്യരായ ഉസ്താദ് നടത്തിയ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനവും കൂടി ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ ഓർക്കുകയാണ് ഈ അവാർഡ് ജേതാവായ ഉസ്താദ് അവറുകൾക്ക് ഈ പൗരാവലി നൽകിയ സ്വീകരണവും ആദരവും അവാർഡിനേക്കാൾ മഹത്വമേറിയതും മധുരമുള്ളതുമാണെന്ന് കൂടി ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ആ പ്രയാസങ്ങളെ ഓരോന്നും തനിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ആവശ്യമായ വഴികളും മാർഗങ്ങളും ഒരുക്കാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങളായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് അവറുകൾ പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് കേരള മണ്ണിലും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തും ഉസ്താദിനെ പോലെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളിനെ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്നുകൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറയട്ടെ കേരള യാത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൻ സംഭവം കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എ പി ഉസ്താദ് ഇവിടെ നടത്തിയിരുന്നു യാത്രകൾ കൊണ്ടും മാർച്ചുകൾ കൊണ്ടും വടക്കു നിന്നും തെക്കു നിന്നുമുള്ള യാത്രകളുടെ കോലാഹലം കേരള മണ്ണിൽ എമ്പാടും ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യശശരീരനായ മന്നത്തു പത്മനാഭന് ശേഷം ഒരു സമത സമുദായ ആചാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതപണ്ഡിതൻ കേരള ജനതയുടെ മുമ്പിൽ ജനമനസ്സുകളെ കോർത്തിണക്കുക എന്ന സന്ദേശവും വിളിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഈ കേരള യാത്രക്കു സമാനമായ ഒന്ന് കേരളമണ്ണ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ചുരുക്കത്തിൽ ഉസ്താദിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ജനത വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി എല്ലാവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങളും സൗന്ദര്യങ്ങളും അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഇതര ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൂടി ഈ സന്ദേശ കൈമാറ്റം അനിവാര്യമാണെന്ന് കേരള യാത്രയുടെ സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ ഒത്തുകൂടിയ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെയും സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക സാഹിത്യ രംഗങ്ങളിലെയും എല്ലാ ആളുകളും എടുത്തു പറഞ്ഞതും ഈ സന്ദർഭം ഞാൻ അനുസ്മരിക്കട്ടെ ഏതെല്ലാം നിലക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ വിലയിരുത്താനാകുമോ ആ വിലയിരുത്തുന്ന ഏതൊരു മാർഗത്തിലൂടെ പോകുമ്പോഴും ഉസ്താദിന്റെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലരും ഇവിടെ പരാമർശിച്ചെങ്കിലും സാഹിത്യ രംഗത്തും രചനാ രംഗത്തും ഒപ്പം മലയാളത്തിലും അറബിയിലുമായി ഉസ്താദ് നടത്തിയ ഗ്രന്ഥരചനകളെ പറ്റി അവിടുത്തെ സൃഷ്ടി പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി അതുകൂടി ഒറ്റവാക്കിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കുവാനും ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുവാനും ആവശ്യമായ എല്ലാ ശേഷിയും കരുത്തും സർവശക്തനായ അള്ളാഹു ഉസ്താദ് അവറുകൾക്ക് നൽകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും കാന്തപുരം എന്ന കുഗ്രാമത്തെയും കാരന്തൂർ എന്ന മറ്റൊരു കുഗ്രാമത്തെയും ആഗോള പ്രശസ്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയ ബഹുമാന്യനായ ഉസ്താദിന്റെ പേരിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള എ പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ ആഗോള പ്രശസ്തിയുടെ ചുരുക്കമായി കൂടി കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്ത അതുല്യമായ സേവനങ്ങൾക്ക് പുറമെ 
സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിലും ഈ സമൂഹത്തിന് എന്നല്ല ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തന്നെ സന്ദേശമായി ലോകത്തിന് സമർപ്പിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുനയുടെ വ്യക്തിത്വം പ്രശസ്തിയും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയരങ്ങളെത്തി എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എൻ്റെ സ്നേഹധന്യരായ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പ്രവർത്തകന്മാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് എല്ലാവർക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന മാതൃകയും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആവേശവുമാണ് എന്നാൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവിടുത്തെ വാക്കുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നമുക്ക് പ്രമാണമാണ് ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ വചനങ്ങളും ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ കർമ്മങ്ങളും ശിഷ്യന്മാർക്ക് എന്നും പ്രമാണമാണ് എന്നതോടൊപ്പം ഇത്രമാത്രം പ്രശസ്തി ആർജിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുനയുടെ വാക്കുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രമാണമായി സ്വീകരിച്ച് അത്യാഹിത ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു മനുഷ്യന് സഹായമെന്ന നിരക്ക് രക്തം നൽകി ഒരു പക്ഷെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും അങ്ങനെ സഹായിക്കാനും സാധിച്ചു എന്ന് വരും എന്നാൽ ഇസ്ലാമിൽ ആയുസ് നൽകി ഒരാളെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പലപ്പോഴും നമുക്കതിന് സാധിക്കുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുനയുടെ ദീർഘായുസിനും ഇഴ്സത്തിനും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കി ഇനിയും ഇനിയും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നൽകാനും അള്ളാഹു ഉസ്താദവർകൾക്ക് ശക്തി നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് മുതലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ ചൈത്രയാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലുലമയിൽ വളരെ ചെറു പ്രായത്തിൽ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് മുഷാവറ അംഗമായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലുമയുടെ മുഷാവറ അംഗമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ വൈകാതെ തന്നെ സമസ്തയുടെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നു മാത്രമല്ല സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിലുമയുടെ അറുപതാം വാർഷിക സോവനീർ പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ മുഷാവറയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉടനെ ചേർന്ന അടുത്ത മുഷാവറയിൽ നൂരിഷാ തരീക്കത്തുമായി വാദപ്രതിവാദം നടത്തുന്നതിന് മൂന്ന് വ്യക്തികളെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിലുമ തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ അതിൽ ഒരു അംഗമായി വാദപ്രതിവാദത്തിന് വേണ്ടി അന്ന് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലുമയുടെ സമുന്നതരായ നേതാക്കൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദവർകളെ ആയിരുന്നു എന്ന ചരിത്രം ഞാൻ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ മഹാനായ പാണക്കാട് പി എം എസ് എ ഭൂക്കോയത്തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന് പിറകെ കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മീയ രംഗത്ത് നിന്ന് വലിയ ഒരു വ്യക്തിത്വം വിടവാങ്ങിയപ്പോൾ അതോടൊപ്പം സമസ്ത കേരള സുന്നീ യുവജന സംഘത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പി എം എസ് എ ഭൂക്കോയത്തങ്ങൾ വഫാത്തായി പോയ സന്ദർഭത്തിൽ സുന്നീ പ്രസ്ഥാനത്ത് നയിക്കുവാൻ നേതൃനിരയിലേക്ക് രണ്ട് ഉന്നതങ്ങൾ ഉന്നത വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഉയർത്തപ്പെടുകയായിരുന്നു ഒന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മറുഹും ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയ അതോടൊപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുല കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയ ഞാൻ പറയട്ടെ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവർകൾ സമസ്ത കേരള സുനീ വചന സംഘത്തിന്റെ നേതൃനിരയിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് നീണ്ട പതിറ്റാണ്ടുകൾ ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നായകത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ എല്ലാ മുന്നേറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ മർക്കസു സഖാഫത്തി സുന്നിയെ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം അന്ന് ഒരു കോടിയുടെ പദ്ധതി യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അതിന് പരിഹാസപൂർവം എഴുതി തള്ളിയ ആളുകൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ എവിടെ നിന്നാണ് കാന്തപുരത്തിന് കോടി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് സത്യത്തിൽ മറ്റാരെയും അല്ല പറഞ്ഞിരുന്നത് അന്ന് ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഒരുപാട് ആത്മീയ നേതാക്കളുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും തീരുമാനപ്രകാര
മർക്കസു സഖാഫത്തി സുന്നിയക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതെങ്കിലും അന്നും ആളുകൾ ചോദിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് കാന്തപുരത്തിന് കൂടി എന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ആരംഭിച്ച മർക്കസു സഖാഫത്തി സുന്നിയ വളർന്ന് പന്തരിച്ചു എഴുപത്തി എട്ടിൽ അത് വളർന്നു തുടങ്ങി എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തി നാല് എൺപത്തി അഞ്ച് കാലമായപ്പോഴേക്ക് മർക്കസു സഖാഫത്തി സുന്നിയ ലോക പ്രശസ്ത സ്ഥാപനമായി വളർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു മർക്കസ് മാത്രമല്ല ബഹുമാനപ്പെടെ ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വം ലോക പ്രശസ്തമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന് ധാരാളം ആത്മീയ നേതാക്കളുടെ പിന്തുണയും ആശീർവാദവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉസ്താദ് വരകൾ ഈ നിലയിൽ ഉയർന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല ഞാൻ അത് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മറുഹു ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ വിടവാങ്ങി ഹസൻ മുസ്ലിയാരുടെ വഫാത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സുനി പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വല്ലാത്തൊരു വിടവായിരുന്നു ഒരു വലിയ നഷ്ടമായിരുന്നു ഹസൻ മുസ്ലിയാർ വഫാത്തായ വിടവിലൂടെ കടന്നു കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പലരും വാദപ്രതിവാദ രംഗത്തേക്ക് മുൻകാലത്തും ഇല്ലാത്ത ധൈര്യം സംഭരിച്ചുകൊണ്ട് കൊട്ടപ്പുറത്തേക്ക് വന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദിന്റെ ചൈത്ര യാത്രയുടെ തുടക്കം കൊട്ടപ്പുറത്ത് നിന്നായിരുന്നു എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ കൊട്ടപ്പുറത്ത് വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുര ഉസ്താദ് അവർകൾ ആദർശ പ്രതിയോഗികളെ മുട്ടുകുത്തിച്ച സന്ദർഭം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ആ കൊട്ടപ്പുറം സംവാദത്തിന് ശേഷം കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ ആദർശ പ്രതിയോഗികൾ പിന്നീട് ഒരിക്കലും പരസ്യമായ ഒരു വാദപ്രതിവാദത്തിന് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾക്ക് ഈ ഉപഹാരങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കൊട്ടപ്പുറം വാദത്തിന്റെ സിൽവർ ജൂബിലി അതിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷിക ഉപഹാരം എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഉപഹാരത്തിന് കൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അർഹനാണ് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലെ സമസ്ത കേരള ജന്മീയത്തിനുമയുടെ അറുപതാം വാർഷിക സമ്മേളനം ആരായിരുന്നു ആ സമ്മേളനത്തിന്റെ ശില്പി തീർച്ചയായും ആ സമ്മേളനത്തിന്റെ മുഖ്യ ശില്പി ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദ് തന്നെയായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഒരു സംശയവും വേണ്ട ആ കാലഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുല്ലിമ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും മഹാനായ മറഹും കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് റീസുൽ മുഹത്തക്കീൻ പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന കാലത്ത് സമസ്ത കേരള ജന്മീയത്തിനുമയുടെ തൊട്ട് താഴെ നിൽക്കുന്ന അഥവാ ഇ കെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ തൊട്ട് താഴെ നിൽക്കുന്ന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പദത്തിൽ നിലക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അന്ന് ആ സമ്മേളനത്തിന്റെ മുഖ്യ സാരഥ്യം വഹിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മുഖ്യ സംഘാടകനായി ലോകത്ത് തന്നെ അശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ആ സമ്മേളനം മാറ്റിയെടുത്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് വരികളുടെ സംഘടനാ പാഠവും കൊണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആർക്കാണ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് ഞാൻ പറയട്ടെ അതിനുശേഷം തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിലെ എസ് വൈ എസിന്റെ എറണാകുളം സമ്മേളനം പോകട്ടെ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ കോഴിക്കോട് നിറഞ്ഞ എസ് വൈ എസിന്റെ സമ്മേളനം ഈ സമ്മേളനങ്ങളുടെ എല്ലാ മുഖ്യ കാര്യദർശിയും അതിന്റെ ശില്പിയും അതിന്റെ മുഖ്യ സംഘാടകനും ബഹുമാന പുസ്താദ് തന്നെയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദ് സംബന്ധിച്ച് എൺപത്തി മൂന്നിൽ അവിടെ നിന്ന് കൊട്ടപ്പുറത്ത് വെച്ച് തുടങ്ങിയ ചൈത്രയാത്രയുടെ സമയത്ത് തന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് കാന്തപുരം ഉസ്താദിനോട് അസൂയ തോന്നി തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അവർക്ക് അതിന്റെ മുമ്പ് അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഏതായിരുന്നാലും അവർക്ക് അസൂയ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല അവരൊരു കാര്യം വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്തു തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ സമസ്ത പിളരാൻ എന്തായിരുന്നോ കാരണം ആ കാരണം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കുറെ ആലോചിച്ചു എന്താണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ തുടങ്ങിയ അസൂയ അതിപ്പോഴും ശക്തമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാന്തപുരം ഉസ്താദ് വിശാല മനസ്കതയോടു കൂടി ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടും അതിനോട് പ്രതി വളരെ വളരെ മാന്യമായ രൂപത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകാതെ അപ്പോഴും പഴയ പ്രശ്നം മാറ്റി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കനൽപദങ്ങൾ താണ്ടിക്കിടന്ന് കനകം വാരിയ നേതാവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കന്തപുരം സ്ഥാതി എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാ അടവും വയറ്റി
നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ മറക്ക സമ്മേളനത്തിൽ ഈ സമ്മേളനത്തിലല്ല അതിന്റെ മുമ്പത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന് ലഭിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അത് നമ്മൾ വേണ്ട പോലെ വിഷയമാക്കിയില്ല വിഷയമാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നൊരു പരാതിയും നമുക്ക് സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഹെറിറ്റേജ് അവാർഡ് കിട്ടിയതാണ് നമ്മൾ കാര്യമായ വിഷയമാക്കി എടുത്തതെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അവാർഡ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദ് വർഗൾ കഴിഞ്ഞ മർക്ക സമ്മേളനത്തിൽ അഥവാ ഈ സമ്മേളനത്തിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനത്തിൽ മഹാന്മാരായ ഹറമിൽ നിന്നുള്ള അയലിനീങ്ങൾ പരിശുദ്ധ മക്കയിൽ നിന്നും അതിയിലയിൽ നിന്നും ബഗ്ദാദിൽ നിന്നും ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരും അയലിമീങ്ങളും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹറമുകളിൽ നിന്നടക്കം വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നേതാവ് ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കറിനെ ആദരിക്കാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹറമിൽ നിന്ന് വന്ന മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന അവരുടെ ശാലണിയിച്ച രംഗമുണ്ടല്ലോ അത് ആയിരം ഹെറിറ്റ് അവാർഡുകളെക്കാൾ മേലെയാണ് എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുദി മഹദൂമർ അലി അള്ളാഹുവന്നുവിന്റെ ശേഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ആദരവ് ഒരു കേരളീയ പണ്ഡിതന് ഹറമിലെ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുദി മഹദൂമർ അലി അള്ളാഹുവന്നു മമ്പുറത്തങ്ങൾ മുറക്കാളി തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരുടെ ഒക്കെ ചരിത്രം ഓരോ നൂറ്റാണ്ടുകളുടേതാണ് ഓരോ യുഗങ്ങളുടേതാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ കാന്തപുരത്തിന്റെ കാലം ത്തിന്റെ കാലം എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാലം വരാൻ പോകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ കാന്തപുരത്തിന്റെ കാലം കാന്തപുരത്തിന് മുമ്പും പിമ്പും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് വർഗൽ ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന പദവിയിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന പദവിയിലല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവ് എന്ന പദവിയിലല്ല അതേ സമയത്ത് ഇന്ന് ലോകം ആദരിക്കുന്ന ഒരു മഹാപണ്ഡിതനും ഒരു മഹാനേതാവും ഒരു മഹാരാജാവുമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദ് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഈ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അംഗീകാരങ്ങളും അതുപോലെ മുഴുവൻ അവാർഡുകളും അത് സത്യത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അംഗീകാരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതല്ലല്ലോ വിഷയം ഈ അവാർഡുകൾ അല്ലല്ലോ വിഷയം ഇതല്ലല്ലോ ലക്ഷ്യം നിക്ഷയമായും ഒരു മോഹിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള ലക്ഷ്യം എന്താണ് നിക്ഷയമല്ലാഹുവിലെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മുന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലം അത് പരലോകത്തെ പ്രതിഫലമാണ് ഈ ഉന്യാവിലെ അംഗീകാരങ്ങൾ നാളെ പരലോകത്ത് അംഗീകാരം മാറ്റുകൂട്ടുന്നതാകട്ടെ എന്ന് നാം ചെയ്യുന്നു അതേ സമയത്ത് ദുനിയാവിൽ അംഗീകാരങ്ങളൊക്കെ ലഭിച്ച് അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ആരെയും ആക്കാതിരിക്കുമാറാകട്ടെ അവാർഡ് ജേതാവും കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയ ഇരുവരെയും ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ knowledge more great continued a'udhu billahi minash shaitanir rajeem bismillahir rahmanir rahim ara'ayta alladhi yukadhibu bid-deen wa dhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahullu ala ta'amil miskeen wa waylul lil musallin alladhina hum أن صلاتهم ساخون الذين هم يراءون ويمنعون الماء صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين إن ديني അറിവിന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് പിടിച്ച് തിരിച്ച എന്റെ മാതാപിതാക്കളെയും അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് പിതാവ് മരണപ്പെട്ട ശേഷം എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ രംഗത്തേക്ക് എന്നെ തിരിച്ചു വിട്ട അവയലത്ത് വലിയ തങ്ങളവലുകളെയും അതിനുശേഷം 
എല്ലാ വാദപ്രതിവാദങ്ങളിലും ഖണ്ഡന പ്രസംഗങ്ങളിലും ദുഃഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും എന്റെ കൂടെ എന്റെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടു നടന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മലഹോം അബ്ദുൽ ഖാദർ ലഹുദൽ അവയകത്ത് ചെറിയ തങ്ങൾ അവർകളെയും എനിക്ക് അറിവ് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന എന്റെ മുഴുവൻ ഉസ്താദുമാരെയും അറിവ് പഠിക്കാൻ സഹായിച്ച സഹകരിച്ച ഭക്ഷണം തന്ന വസ്ത്രം തന്ന മറ്റു സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്ന എല്ലാ സഹോദര സഹോദരികളെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ദറതനെ അള്ളാഹു ഉയർത്തിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് വാക്ക് മാത്രം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഈ സ്വീകരണം ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ സ്വീകരണം എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ ഇതിനെ സ്വീകരിച്ചതല്ല മറിച്ച് ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുമായി ജാതി മതഭേദമന്യ എല്ലാവരുമായി സൗഹൃദ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും അതുവഴി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെയും നാടിന്റെയും ഭദ്രതയും ബന്ധവും സുസ്ഥാപിതമാക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് സമ്മതം കൊടുത്തത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സ് തിരഞ്ഞപ്പോഴാണ് നുബുവത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത് അതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ നബിയായി അള്ളാഹു താല പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ള നബിമാരോടും മലക്കുകളോടുമെല്ലാം പക്ഷെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നുബുവത്ത് പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത് നാൽപ്പത് വയസ്സായപ്പോഴാണ് ആ പ്രഖ്യാപനത്തോട് ഏറ്റവും വലിയ പാലിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഒരൽപ്പം പേടി വന്നു എന്താണ് പേടി മലക്കിനെ കണ്ട് പേടിച്ചു പോയതല്ല ഗുഹയിൽ ഒറ്റക്ക് നിന്നത് കൊണ്ട് പേടിച്ചതല്ല മറിച്ച് വളരെ ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തു ആദം നബി അലൈഹി സലാം മുതൽ രണ്ടു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തോളം വരുന്ന അമ്പിയ മുറിസലുകളെ അയച്ചപ്പോഴൊക്കെ അവർക്കെതിരായി പ്രവർത്തിച്ച ജനങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരെ ഈർച്ചവാളു കൊണ്ട് കൊന്നവരുണ്ട് കട്ടം കട്ടമായി വെട്ടി മുറിച്ചവരുണ്ട് ബനു ഇസ്രായേലിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ബനു ഇസ്രായേലിന്റെ നബിമാരെ കൊന്നൊടുക്കിയ കഥ കുറാനും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധി നിരവധി അമ്പിയാക്കളെ കൊല്ലുകയും ആക്ഷേപിക്കുകയും അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്ത ജനങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ഈ തൗഹീദിന്റെ സന്ദേശവുമായി കടന്നു തന്നാൽ അത് സ്വീകരിക്കുമോ ഞാൻ ഇതിൽ വിജയിക്കുമോ പരാജയപ്പെടുമോ എന്നൊരാശങ്ക വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് ഒരു ചെറിയ പേടി വന്നു പോയി അങ്ങനെ വിറക്കുകയാണ് ഹൃദയം നബിസല്ലാഹു അലഹി വല്ല മതങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് തന്നു ചമ്പിലൂനി ചമ്പിലൂനി എനിക്ക് പൊതപ്പെട്ടു മൂടി തരണം എന്ന് മഹതിയായ ഹദീജ് റലി അള്ളാഹു അൽഹയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതാ ഹദീജ് അബി പൊതപ്പെട്ടു മൂടി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു അല്ലയോ ഹബീബ് അല്ലയോ ഭർത്താവ് അങ്ങക്കെന്താണ് സംഭവിച്ചത് വലിയ ഹിമ്മത്തിന്റെ ഉടമത്തരാണല്ലോ തങ്ങൾ മനക്കരുത്തിന്റെ ഉടമത്തരാണല്ലോ തങ്ങൾ എന്നിട്ട് തങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ പരിഭ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞത് 
ഞാൻ ഈ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു അതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുമോ അതല്ല വിജയിക്കുമോ എന്ന ഒരു ആശങ്ക കൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് മഹതിയായ ഖദീജത്തുൽ കുബറ റലി അള്ളാഹു അൽഹ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുത്തുകയില്ല എന്നാണ് അതിന് കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാരണം അനാഥകളും മകതികളും പാവപ്പെട്ടവരുമായ ജനങ്ങളുടെ കട്ടപ്പാടുകൾ തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് തൂത്തു കൊടുക്കുകയും ഇല്ലാത്തത് മറ്റുള്ളവരോട് വാങ്ങിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരാളായത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു തങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തില്ല രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് കുടുംബ ബന്ധം നിലനിർത്തുന്ന ആളാണ് ചേർച്ച ബന്ധം നിലനിർത്തുന്ന ആളാണ് മൂന്നാമത്തത് ഹദീത കളവ് പറയാതെ സത്യം മാത്രം പറയുന്ന ആളാണ് നാലാമത്തത് സത്യവും അസത്യവും കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ സത്യത്തെ മാത്രം സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ നാല് ഗുണം തങ്ങളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു തങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തില്ല ഇത് ഹബീബായങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അംഗീകരിക്കുന്ന നിർബന്ധമായി അതുകൊണ്ട് എന്റെ കണ്ടിന്റെ ഘട്ടങ്ങളായ യുവാക്കളോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് ആവേശത്തോടുകൂടി ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും വളരെ ദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരികയും ഇതുവരെ ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്ത നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരാവണം അനാഥകളെയും മകതുകളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നവരാവണം നിങ്ങൾ സത്യം മാത്രം പറയണം സത്യവും അസത്യവും കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കാതെ കക്ഷി നോക്കാതെ സത്യത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം നിങ്ങളെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിലനിർത്തണം ഒരുപക്ഷെ ഒരാള് ഗൾഫിൽ പോയി വലിയ പണക്കാരനായി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട പാവപ്പെട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങളെ പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിലനിർത്തുക നിങ്ങൾ അവരെ സഹായിക്കുക അയൽവാസികളെയും അനാഥകളെയും അതിഥികളെയും സഹായിക്കുക ഇതാണ് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുണം എപ്പോൾ നബി ആയതിന്റെ ശേഷം മാത്രമല്ല നബിയാകുന്നതിന്റെ മുമ്പും അവിടൊന്ന് ചെയ്തത് ഇതായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരാൾക്കും പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല റബിയുള്ള മാസം വരുമ്പോൾ കോൺഫറൻസുകൾ ലോകത്ത് മുഴുവനും നടക്കുകയാണ് അബുദാബിന്റെ മക്കൾ അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയായ ഷെയ്ഖ് സായിദ് മരിക്കുന്നത് വരെ മൗലിക നടത്തുകയും നബിജരും കൊണ്ടാടുകയും ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും മരിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ കൊല്ലം പരസ്യമായ ഒരു നബിദിന യോഗം സംബന്ധിച്ചു നടത്തി നമ്മുടെ എസ് എൻ എച്ചിന്റെ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്ന സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലവി മാലിക്കി തങ്ങളെ ആ വഴിക്ക് കൊണ്ടുപോയി ക്ഷണിച്ച് അവരുടെയും മറ്റ് പണ്ഡിതന്മാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ നബിദിന സമ്മേളനം നടത്തി ഞാനും അതിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു പോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലി അൽഹാസുനിയും ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ 
തങ്ങളെ മധുഹി ചെയ്യാനുള്ള ആ മധുഹിൽ കവിത ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും കഴിവുള്ള ആൾക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നു രണ്ട് മാസമായി പത്രത്തിൽ പരസ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റസൂറുള്ള മധുഹി ചെയ്യുന്ന കവിതകൾ ഉണ്ടാക്കി അയച്ചു കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മുഴുവൻ വിജയിക്കുന്നവർക്ക് ഗവൺമെന്റ് വലിയ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നു അതാ അടുത്ത പതിനൊന്നാം തീയതി പതിനൊന്ന് മാർച്ച് പതിനൊന്നാം തീയതി അബുദാബിയിൽ നടക്കുകയാണ് വലീതനായ ഞാനും ഇൻഷാ അല്ല അവിടെ പങ്കെടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടിന് വീണ്ടും അവിടുത്തെ മുൻ മന്ത്രിയുടെ മകനും ഇപ്പോൾ മർക്ക സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വ്യക്തിയുമായ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് ഖസറുദിയുടെ വീട്ടിലും ഇതുപോലെ അബൂദാബിയിലെയും ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തുമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അവിടെ ഒരു നബിദിന സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അതിനുശേഷം മുമ്പുമായി നമ്മുടെ കേരളത്തിലൂടെ ീളും ഒരുപാട് നബിദിന സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ മധു ഒരു മനുഷ്യന് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല അവിടുത്തെ പ്രശംസ സാധിക്കുകയില്ല അവിടുത്തെ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ കഴിയില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അവിടുത്തെ പ്രകീർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്ന് ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനമായിരുന്നു ധർമ്മത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മിഷ്ടരായിരുന്നു അടിച്ചു വീശുന്ന കാറ്റ് എവിടെയൊക്കെയാണോ തട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഈ കാറ്റിലേക്കാൾ വലിയ ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എന്ന് സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ നമുക്ക് കാണാം പരിശുദ്ധ റമദാം മാസത്തിൽ ഖുർആനോട് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ആ ഖുർആൻ റസൂലുള്ള കേട്ടു നിൽക്കുകയും റസൂലുള്ള ഖുർആനോട് കേൾപ്പിക്കുകയും ജിബ്രീൽ അലി ഇസ്ലാം കേട്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ കവിയത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അധികമായി ധർമ്മം ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് ഹദീദൽ കാണാം അങ്ങനെ കാറ്റിനെക്കാൾ ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ഹുബ്ബുള്ളതാണ് എപ്പോഴും അനാഥകളെയും മകതികളെയും പാവപ്പെട്ടവരെയും സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിമിലെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു ബൽഹ നാട്ടിലെ ചക്രവർത്തിയായി രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന സമയം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കൊട്ടാരമുണ്ട് ആ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള ആടുന്ന കട്ടില് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ രാജകീയ പദവിയുള്ള ആടിക്കളിക്കുന്ന കട്ടിൽ ഏ കട്ടിലിന് മുകളിൽ കിടക്കയും കിടക്കക്കുമേതെ കിടക്കയും പിരിച്ചിരിക്കുന്നു നാലു ഭാഗത്തും തലയാടുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ സുഖമുള്ള റൂമ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിമൊരു അദ്ദേഹം റലി അള്ളാഹു അൽഹു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയും വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയും അങ്ങേറ്റത്തെ വിനയമുള്ള വ്യക്തിയുമാണ് എന്നത് വേറെ ഒരു കാര്യം എന്നാലും ആ റൂമിലാണ് അവിടെ നിന്ന് കിടന്നുറങ്ങാറുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ ഒരു ദിവസം താൻ പുറത്തു പോയപ്പോൾ വീട് അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കുന്ന ദാസൻ ആ വീട്ടിന്റെ റൂമിന്റെ താക്കോല് കൊണ്ട് റൂമ് തുറന്നു കിടക്കയെല്ലാം തട്ടി അതിലുള്ള പൊടിയെല്ലാം വിരിച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ വീട് അടിച്ചു വാരുന്ന അടിമക്ക് തോന്നി 
എന്റെ രാജാവ് വരുന്നത് വരെ ഈ കട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ ഞാനൊന്ന് കടന്ന് ആടി നോക്കിയാൽ എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് ഈ അടിച്ചു മാറുന്ന ദാസൻ കട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ അങ്ങ് കയറി കിടന്നു അങ്ങനെ ആടാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അദ്ദേഹം വേഗം ഉറങ്ങിപ്പോയി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് രാജാവ് കടന്നു വരുമ്പോൾ രാജാവിന്റെ വീട് അടിച്ചു വാരുന്ന അടിമ രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം മറ്റാരും കടക്കാത്ത പ്രൈവറ്റ് റൂം അതിലെ കട്ടിലിൽ കയറി കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരു ദേഷ്യം അന്ന് വന്ന് ഉടലെ തന്നെ ചെന്നിട്ട് ഈ അടിമക്കൊരു അടിയന്ന് കൊടുത്തു കൈ കൊണ്ടൊരു അടിയന്ന് കൊടുത്തു ഞെട്ടി ഉണർന്ന അടിമ ആ റൂമിൽ നിന്ന് ഓടി പുറത്തേക്ക് ചാടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം അള്ളാഹു ആ കട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആടുകയാണ് ആ സമയത്ത് അടിമയത് ആ പുറത്തു നിന്നൊന്ന് ചിരിക്കുന്നു ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാജാവിന് പിന്നെയും കോപം വന്നു എന്റെ കട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്നത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ എന്നെ പരിഹസിച്ച് ചിരിക്കുകയാണോ എന്ന് തോന്നി അല്പം കൂടി കോപം വന്നപ്പോൾ എന്താണോ നീ ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം പറയുന്നു മഹാരാജാവ് ഒരിക്കലും ഞാൻ അങ്ങയെ പരിഹസിക്കുകയില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ച് ചിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ അട്ടിയിട്ട കിടക്കയുടെ മുകളിൽ നാലു ഭാഗത്തും പിരിച്ചു വെച്ച തലയാണയുടെ മധ്യത്തിൽ അടിക്കളിക്കുന്ന കട്ടിലിലാണ് ഉറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കാൻ ആളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീശിത്തരാൻ ആളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരാൻ ആളുണ്ട് അങ്ങനത്തെ നിങ്ങൾ മരിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഘട്ടം തൊടിയിൽ പൊതിയപ്പെട്ട നിരക്ക് കവറിലേക്ക് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുമ്പോൾ ഏർ മൂന്ന് ഘട്ടം തുണി തന്നെ തലന്റെ ഭാഗത്തൊന്ന് നീക്കി കവളൊരു മണ്ണിലേക്ക് ചേർത്തിക്കൊണ്ട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആരാണ് രാജാവ് നിങ്ങൾക്ക് വിരിച്ചു തരാറുള്ളത് അവിടെ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിടക്ക തരുക അവിടെ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് തലയാണ് തരുക അവിടെ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീശിത്തരുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ കട്ടിലിലൊന്ന് കിടന്നുറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ എന്നെ നിങ്ങൾ അടിച്ചുവെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം അള്ളാഹു നിങ്ങളെ എത്ര വലിയ അടിയായിരിക്കും മടിക്കുക എന്ന് ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഞാൻ ചിരിച്ചു പോയതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇവറായിപ്പോയി ഈ വലിയ അമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദത്തിനൊക്കെ കൂട്ട് എഴുതിവിട്ടപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം ഒരു അതൊന്ന് ഞെട്ടി തരിച്ചു പോയി ഉടനെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എഴുന്നീറ്റു പിന്നെയും പിന്നെയും ഈ അടിമ കബറിനെ സംബന്ധിച്ചും മഹേശ്വരയെ സംബന്ധിച്ചും അങ്ങ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിമുള്ള അദ്ദേഹമിന്റെ ഹൃദയം അങ്ങേയറ്റം പരിവർത്തനം വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഉടനെ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ആ റൂമ് പൂട്ടി താക്കോലിന്റെ കൂട്ടങ്ങൾ ഒന്നായി ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നു അള്ളാഹുവെ ഞാനിവിടെ ഭരണാധികാരിയായി നിന്നാൽ എനിക്ക് വിവാദത്തൊരുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ജനങ്ങൾ എന്നെ അതിന് സമ്മതിക്കൂല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജനങ്ങളെ തന്നെ ഒഴിച്ച് ഇതാ പോകുന്നു അള്ളാ നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ആഹ്ലത്തിൽ രക്ഷ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാനിത് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം പുറത്തു 
അല്പകാലം അദ്ദേഹത്തെ കാണാനില്ല കാട്ടിൽ പോയി താമസിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ല മരത്തിന്റെ ഇലകൾ ഇടിച്ചു പിടിഞ്ഞ് അതിന്റെ വെള്ളം കുടിച്ച് മരത്തിന്റെ ഇലകൾ കഴിച്ചു ആട്ട് ആടുകൾ കാട്ടിക്കുന്നത് പോലെ മണിമണിയായി കാട്ടിക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് എത്തി എല്ലും തൊലിയും മാത്രം ബാക്കിയായി മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിമു അദ്ദേഹമെ ഒരിക്കൽ നാട്ടുകാർ കണ്ടുമുട്ടി കണ്ടുമുട്ടിയ ഉടനെ അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു അള്ള അള്ളാ പഴയ രാജാവാണ് അതോടൊപ്പം വലിയ പണ്ഡിതനാണ് വലിയ സൂഫി വര്യനാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു വഴന്ന് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ സമയത്ത് ഇബ്രാഹിമു അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വഴന്ന് പറയും ഞാൻ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വഴന്ന് പറയും ഞാൻ എന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ വളരെ അപകടത്ത് ബേജാറിലാണ് അള്ളാഹു സുബാന എന്നെ പടച്ചത് സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയായോ നരകത്തിന്റെ അവകാശിയായോ എന്നെനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബേജാറിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ വളർന്ന് പറയും രണ്ടാമതായി ഞാൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മോമിനായി മരിക്കുമോ അല്ലയോ എന്ന പേടിയിലാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ പേടിയിലാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വളർന്നു പറഞ്ഞു തരും എന്നെ കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുമ്പോൾ മുൻകറിനെ കീറി ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്ത് മറുപടി പറയും എന്ന് ചിന്തിച്ച് വലിയ വേദാറിലാണ് പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് വാഴ പറയാനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആഹ്റത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഓ അക്രമികളെ റൗഡികളെ തമ്മാടികളെ മാറി നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റൗഡികളെയും തമ്മാടികളെയും മാറ്റി നിർക്കപ്പെടുന്ന സമയം സാധുവായ ഇബ്രാഹിമിനെ അള്ളാഹു ഏത് കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തുമെന്നറിയുന്നില്ല ഞാൻ അതിൽ വേദാറിലാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറെ പറഞ്ഞ് അവസാനം പറയുന്നു ചെല്ലുന്ന സമയം അമലുകൾ തൂക്കി നോക്കുന്ന സമയം ആരുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുവോ അവരത് ആ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്നൊന്നും സുഖ സമ്പൂർണമായ സ്വർഗത്തിലാണ് ആരുടെ സൽക്കർമ്മം കുറഞ്ഞു പോയോ അവൻ നരകത്തിലാണെന്ന് ഈ ആയത്ത് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല പഠിപ്പിച്ച ഈ സംഭവത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു മഷറയിൽ വെച്ച് സാധുവായ ഇബ്രാഹിമുരാഹിബിന്റെ അമല് തൂക്കപ്പെടുമ്പോ ഹസനാത്തുകൾ വർദ്ധിക്കുമോ സയ്യാത്ത് വർദ്ധിക്കുമോ എന്നെനിക്കറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ വേദാറിലാണ് പിന്നെ ഞാനെങ്ങനെ വളവു പറയും എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വളവു പറയാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സുദീർഘമായ വളവു മഹാനായ ഇബ്രാഹിമനു അത് അവങ്ങ് പറയുന്നു കേട്ടോ അവസാനം പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു വാഴ്ന്നു പറയുന്ന മുസ്ലിം പറഞ്ഞു തരാം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വാഴ്ന്നു പറയാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരാളെ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് ആരെങ്കിലും വാഴ്ന്നു പറയുന്നവരെ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ അവന്റെ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കട്ടെ ശരിയായ നിലക്ക് മൗത്തിനെ ചിന്തിച്ചാൽ അവന് അത് തന്നെ വലിയ ഒരു വയലാട് കിട്ടോ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല അള്ളാഹു താല നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ മൗത്ത് വന്നു പോയി അതാണ് ഇബ്രാഹിമനു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മൗത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓർമ്മയിൽ വെക്കണം അതുകൊണ്ട് എന്റെ കരളിന്റെ ഘട്ടങ്ങളായ യുവാക്കളോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് സഹോദരങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചു പോകുമെന്നോർക്കണം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 
നമുക്ക് ഈ മാൻ കെട്ടി മരിക്കണോ ഈ മാനോടുകൂടി മരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രക്ഷയില്ല അതിന് നിങ്ങൾ അഖിൽ സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കണം അഖിൽ സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിൽ അല്ലാതെ ഈ മാൻ സലാമത്താകാനുള്ള യാതൊരു വഴിയും ഇല്ല സംശയം വേണ്ട ഒരണു അളവ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വേണ്ട അടിയുറച്ചു നിൽക്കുക അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ആവേശത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുക ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നേറുക ഭൗതിക രാഷ്ട്രീയങ്ങളും ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളും മാറി മാറി വരും അങ്ങുമിങ്ങും പോകും വരും എല്ലാം ചെയ്യും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അള്ളാഹു താല ഇവിടെ സ്ഥാനം വെച്ചത് ആൾക്കാണ് മൊത്തക്കയങ്ങൾക്ക് ഏലുമീങ്ങൾക്ക് അല്ലാത്തവർക്ക് എവിടെ സ്ഥാനം മന്ത്രിമാർക്ക് മന്ത്രിയാകുമ്പോൾ സ്ഥാനമുണ്ടാകും മന്ത്രി കസാല പോയാൽ അദ്ദേഹം സാധാരണ മനുഷ്യനായി പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമ്പോൾ വലിയ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉണ്ടാകും അത് കഴിഞ്ഞു പോയാൽ സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഭൗതികമായ ഏത് നേട്ടത്തിനും ഒരാ ഒരു അറ്റമുണ്ട് അതുവരെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റിട്ടേഡായി പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഏലുമീങ്ങൾ മുത്തക്കീങ്ങൾ മോമിനീങ്ങൾ അവരുടെ തേലും ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞു പോവുകയില്ല അവർക്ക് റിട്ടയർമെന്റില്ല അവർക്ക് മരണം വരെ ആ സ്ഥാനമുണ്ട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങളെ കൂടെയാവുക എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ കളമാക്കുന്നവൻ ആരാണെന്നറിയാമോ അവൻ യതീമുകളെ എതിരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് കുറാൻ പഠിപ്പിച്ച വാക്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അങ്ങോന്യും ചീത്ത പറയാൻ പോകരുത് നീ വലിയ നേതാവാണെന്ന് കരുതി നീ ആളുകളെ പരിഹസിക്കുകയാണോ നിന്റെ കഴിവ് വെച്ചുകൊണ്ട് നീ ജനങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നുവോ എങ്കിൽ നീ മനസ്സിലാക്കണം ആ സമ്പത്തുകളൊന്നും ബാക്കിയുണ്ടാവുകയില്ല അതൊക്കെ നശിച്ചു പോകും നിന്റെ ഭൗതികമായ പ്രതാപങ്ങൾ മുഴുവനും നശിച്ചു പോകും ജനങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്ന മനുഷ്യനാരോ അവനെ ഹുത്തമത്തിൽ വലിച്ചെറിയപ്പെടും കേട്ടോ അള്ളാഹു താര പറയുന്നു എന്നിട്ട് അവ തന്നെ ചോദിക്കുന്നു എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മനുഷ്യ നിനക്ക് അത് മനുഷ്യന്റെ രോമവും തൊലിയും മജ്ജയും മാംസവും എല്ലും എല്ലാം കരിക്കുന്നതിന് പുറമെ കരളിന്റെ കഷ്ണം ആ കരളിന്റെ കട്ടത്തിരങ്ങാനും ചൂടുപറ്റിയാൽ അതിന്റെ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒന്നും കഴിയില്ല അതിന്റെ വേദന വളരെ കടുര കടോരമാണ് അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിന്റെ കട്ടത്തിന് പോലും കരളിന്റെ കട്ടത്ത് പോലും കഴിച്ചു കളയുന്ന ആ നരകം അതാണ് ജനങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ശിക്ഷയെന്ന് പരിശുദ്ധ കുർആാൻ വളരെ സാഹിത്യത്തോടുകൂടി വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാം ആരെയും പരിഹസിക്കുന്നവരാവരുത് കളിയാക്കാൻ പോകണ്ട ഞമ്മൾ തന്നെ അയവുകൾ ആലോചിച്ച് അത് നന്നാക്കാൻ നോക്കുക അഹുൽ സുന്നത്തുവൽ ജമാഅത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ സ്വീകരണം അതാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ളത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലെയാണ് സാധുവായ എനിക്ക് ഈ ആളുകൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്റെ നാട്ടുകാർ നൽകിയ സ്വീകരണം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിനീതനായ ഞാൻ എന്റെ ഉസ്താദുമാരുടെ ദ്വാ കൊണ്ട് എന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരുടെ ദ്വാ പെറുക്കത്ത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ എളിയ സേവനത്തിനുള്ള സ്വീകരണമാണ് എന്റെ സ്വീകരണമല്ല എന്ന് നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സേവന രംഗത്തേക്ക് മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല 
ചെയ്യും തങ്ങളുമേൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ ആരും മറക്കരുത് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര എത്ര സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ കഴിയും അത്രയും അധികം സ്വലാത്ത് ചെല്ലണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു അടിയങ്ങളായ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പ് ചെയ്യണം റഹ്മാലെ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉത്താദുമാര് ശിഷ്യന്മാര് ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ സഹോദര സഹോദരികൾ ബന്ധുക്കൾ എല്ലാവരുടെ ദോഷങ്ങളും നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പ് ചെയ്യണം റഹ്മാലെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ നിറവട്ടത്തിൽ പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ പോലെ സുന്നി കൈരളി നെഞ്ചോട് ചേർത്ത പ്രസാധക സംഘം ബദർ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ആദർശ വിപ്ലവ രംഗത്തും പ്രസാധക രംഗത്തും അനന്യമായ ചുവടുവെപ്പുകൾ സിഡികൾ ബുക്കുകൾ ഡൈജസ്റ്റുകൾ തുടങ്ങി പബ്ലിഷ് രംഗത്ത് തനതും സുവ്യക്തവുമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോടിന് പുറമെ പെരിന്തൽമണ്ണ മമ്പ്രം എന്നിവിടങ്ങളിലും ബദറിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ സാന്നിധ്യം ബദർ പബ്ലിക്കേഷൻസ് സുന്നി കൈരളിയുടെ മനസ്സറിയുന്നവർ ബദർ പബ്ലിക്കേഷൻസ് മർക്കസ് കോംപ്ലക്സ് കോഴിക്കോട് ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് ടു സെവൻ ടു ത്രീ ഫോർ ത്രീ നയൻ മൊബൈൽ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടു സെവൻ